Assalamu alaikum Priyadarshuk and welcome to Ikra Bangla, Lifestyle in Ramadan. I am your host, Jamila Ghaffour, and I would like to introduce you to the studio, Professor Dr. Fatima Karam. Assalamu alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for joining us today. Today's episode is preparation for suhoor, how we can manage what we should eat and just in general, a little uh, routine guidance. Inshallah, Professor uh, Dr. Fatima will advise us on how to best um, start suhoor, inshallah, in Ramadan. Please uh, tell us, uh, Professor Fatima, how do we prepare for suhoor? Because it's not something that we do every day, so what do we do? खबर আমরা ইফতারের পর পরই বেশি খাবার দেয় এমন আজে বাজে খাবার খাই যেগুলো ঘোড়া ভাজা পোড়া মানে ড্রিঙ্ক সুইট হ্যাঁ সুগারে ভর্তি খাবার খেয়ে আমাদের ক্ষুদাই লাগে না সুগারে খাওয়ার জন্য এটা কিন্তু রং আইডিয়া খুব রং আইডিয়া আমরা যদি ওই যে বললাম না যে আমরা ইফতার এবং ইয়েতে ইফতারের পরপর যে খাবারটা ডিনার যেটা করছিলাম সেটা যদি হালকাভাবে খাই ওই যে বিভিন্ন ভেজিটেবল দিয়ে খাই তাহলে পাতা তাতা এগুলো দিয়ে ফ্রুটস দিয়ে খাই তাহলে দেখবেন অটোমেটিক আপনার খেতে লাগবে সুতরাং আপনি তখন এই শহরের টাইমে আপনি ভালো না রসুল্লা সাল্লাম বলছে এটা যদি খাও শহর যদি করো এটা ইম্পর্টেন্ট এটা বারাকা এটা হচ্ছে বারাকা এটা খেলে সমস্ত দিন তোমার শরীর সুস্থ থাকবে তুমি ভালো থাকবে সুতরাং আমাদের কিন্তু ঘুরে ফিরে আমাদের আল্লাহ সাল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালাই ভালো বোঝে না আমাদের সিস্টেমটা কী হবে কী বলে আমরা ভালো ঠিক সেদিকে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে এবং সেটাই বুঝতে হবে তাহলে যদি আমরা শহরের সময় আমরা খাবারটা ওই একই অবস্থা যে একটু কার্বোহাইড্রেট খেলাম একটু মাছ মাংস যেটাই খেলাম বা কেউ যদি মনে করে যে না এটা খাবো না ব্রেড খাবো সিরিয়াল খাবো বা পেস্টা খাবো হ্যাঁ খেতে পারে সে হালকাবে ফ্যাট একটু নর্মাল যে এ আছে যদি গ্রাস ফ্রেড বাটার হয় আমি আমার বলছি গ্রাস বাটার যদি আমরা গ্রাস ফ্রেড বাটার হয় তার মানে অর্গানিক বাটার হয় সেটা বাচ্চাদের বা ইয়াং জেনারেশনের দ্বারা খেতে পারে কোনো অসুবিধা নাই এটা অ্যাড করতে পারে হ্যাঁ বাট প্রফেসর ইন দ্য সোহ টাইম পিপল উইল বি টায়ার্ড সো ইউ উইল বি হাফ আ স্লিপ সো হোয়াট হোয়াট ক্যান উই ইট হোয়েন ইউর হাফ আ স্লিপ ইন ইউর বডি ইট ডাজন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েক নো 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 ইট ইজ ইট ইজ রং আইডিয়া বডি অন ওন বিকজ একটা জিনিস আমরা ভুলে যাচ্ছি এটার সাথে কিন্তু একটা ঘুমের সম্পর্ক আছে আমাকে যদি ঘুমাতে হবে মাঝখানে আমি যদি প্রথমে যে লাইট খাবার খাই তাহলে হবে কি ওই যে বললাম না প্রথমে সন্ধ্যার যে খাবারটা খেয়েছি সেটা যদি লাইট খাবার খাই তাহলে আমি নামাজ পড়ি যারা তারাও পড়েন তাদের জন্য খুব হেলদি ভালোভাবে নামাজ পড়ে দেখবেন খুব হালকা লাগবে নিজেকে নামাজ পড়তে খুব ভালো লাগবে মন মন যাবে সেটাও করতে পারবো লাইট অ্যান্ড তখন হবে কি আপনার অটোমেটিক একটু ক্ষুদা থাকবে এটা করে কিন্তু একান্ত যদি আপনি না পারেন একান্ত আমি যদি বলি না পারেন তাহলে কী করবেন তাহলে আপনাকে এই গড় খেতে পারেন না আপনি যদি একাত্ম না পারেন অনেক বাচ্চারা খায় না কিন্তু অ্যাটলিস্ট তারা যেন অল্প হলো কিছু না হলো একটা খেজুরও যেন খায় কিছু না হলো একটা পানিও যেন খায় কিন্তু এটা বারাকা তাকে খেতেই হবে শহর কিন্তু স্কেপ করা যাবে না কোন অবস্থাতে এখন আসি আমি না স্লিপের ব্যাপারে যে অনেকেই করেন কি আমরা ঘুম ঘুমাই না ঘুম রাতে ঘুমাই না না ঘুমটা ইম্পর্টেন্ট ঘুম যদি না হয় তাহলে আপনার ব্রেনের যে ব্রেনের যে ইটা ছিল মানে ক্ষয় হচ্ছে আমাদের মধ্যে ব্রেনে সব রেস্ট আছে না তো এটাকে আমাকে রিজেনারেট করতে হয় তো এই রিজেনারেট যদি আমরা করতে যাই ব্রেনটাকে রিজেনারেট করতে যাই তাহলে আমাদের দরকার ঘুমে তো ঘুমটা প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ সোবান আমরা যদি আমাদের প্রফেট সাল্লা সাল্লামদের লক্ষ্য করি তিনি কখন মাতেন তিনি ঠিক সন্ধ্যার পরে এসাম নামাজ পড়ে তিনি আর কারোর সাথে কথা বলতেন ঘুমিয়ে যেতেন আবার রাত দুটোর সময় উঠে যেতেন তিনটার সময় উঠে তিনি দাহাজ্যত পড়তেন ফজল পড়তেন তো ঘুমের কেন আমরা যে আজকাল রিসার্চ করে দেখতে পাচ্ছি যে কি এমন জায়গা এই সময় ঘুমাতে হবে কেন কিন্তু তিনি তো নিজের থেকে করেননি তিনি আল্লাহ স্বয়ং আল্লাহই বলেছেন এভাবে করো স্বয়ং আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করে আমাদের এই মেশিনটা ভালো রাখতে গেলে সব কিছু ভালো রাখতে গেলে আল্লাহই জানেন কোন মেকানে জমে রাখতে হবে এই কথাটাই বলছে এটা রিসার্চ করে দেখা যাচ্ছে যে রাত্রে যখন গভীর হয় রাত দশটা এক থেকে একটা দুইটা পর্যন্ত আপনি যখন গভীর হয় তখন মেলাটোনিন বলে একটা হরমোন রিলিজ হয় আমাদের ব্রেনের মধ্যে যে মেলাটোনিনটা আমার সারা দিনের যে ক্ষয় হয়েছিল যে মানে কমে গেছিলো ব্রেনটা মানে কিছুটা ড্যামেজ হয়েছিল সেই ড্যামেজটাকে আবার রিপেয়ার করে আর হ্যাঁ আবার 
আমরা করি কি ঠিক উল্টা আমরা এই সময়তে পড়াশোনায় ব্যস্ত এটা ওটা নিয়ে ব্যস্ত থাকি হ্যাঁ ওরা বিভিন্নভাবে ব্যস্ত থাকি কিন্তু কি করি আমরা সকালবেলা সকালের দিকে আমরা ঘুমাই তখন হচ্ছে কি আমাদের কোটিসোল যে জিনিসটা আর কি একটা অ্যানাদার ফর্ম আমাদের ট্রেনি বেড়া সেটাকে আমাদের ওয়েক আপ করে রাখে তো ওয়েক আপের সময় যদি আমরা ঘুমাই তো তাহলে আমার তো রিপেয়ার তো হবে না হ্যাঁ ওই হরমোন লাগবে তখন তো এই হরমোনটা আসে না সেটা মিক্স আপ হবে না না মিক্স আপ না এটা এই হরমোন এটা করে জাগিয়ে রাখার হরমোন তখন আমি ঘুমাচ্ছি আর যখন আমার ঘুমের সময় যে যে হরমোনটা ছিল আমার বের হওয়ার কথা সেইটা সেটা কিন্তু এখন বেরোচ্ছে না দিনের বেলা বেরোচ্ছে না বা ভোরের বেলা বেরোচ্ছে না তখন আমার এই ব্রেনটা আমার ড্যাম তা তার ফলে হচ্ছে আমরা আমার ব্রেনের ক্ষয় হচ্ছে ব্রেনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা এজের পিপল জানি প্রায় দেখেন ডিমেন্সিয়া হয়ে যাচ্ছে আজকাল যে মানুষের মনে থাকে না কিছু ইভেন বড়রা বলতেছে ইয়াংরা বলছে মনে থাকে না কিছু মনে থাকে না ভুলে যাচ্ছে কেন ভুলে যায় আপনি একটু খেয়াল করে আমাদের যে আমাদের যে জীবনের দিকে তাকাইলে দেখে যারা হাফেজ হন যারা হাফেজ তাদেরকে কখন পড়ায় তার সকালে ভোর শেষ রাত্রে উঠে তারা পড়াশোনা মুখস্থ করে তাদের মেমোরি খুব ভালো থাকে তারা মনে রাখতে পারে বেশি তারা কিন্তু দিনের বেলা ঘুম ভোরবেলা ঘুমায় না তারা ভোর ভোরবেলা ঘুমায় না তারা কিন্তু আগে রাত্রে আগে ঘুমায় ভোরবেলা উঠে পড়াশোনা করে এবং এটা মনে থাকে বেশি তাহলে স্লিপটা এখন এখন প্রশ্ন করতে পারে যে আমরা শেষ দশ দিনে তো সারা রাত জেগে শেষ দশ দিনের কেস ডিফারেন আল্লাহ সাল্লাহ প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য আলাদা 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 স্পেসিফাই করে তৈরি করেছেন শেষ দশ দিনের জন্য বলে সারা রাত জেগে থাকো সবকদের খবর করো সেইটা হচ্ছে আলাদা হ্যাঁ কিন্তু আলাদা এটার সাথে ওটা কম্পেয়ার করেন কিন্তু সারা বছর রমাদানে কিন্তু এই রমাদানে কেন আমি এটা করতে যাচ্ছি রমাদানে করতে যাচ্ছি এই জন্য যে এই এই চিন্তাগুলো যখন আমরা করবো অ্যাডজাস্ট করার চিন্তা করবো তখন আমরা আমাদের পক্ষে সহজ হয় কারণ আল্লাহ সুমানদা বলছেন যে আমি শয়তান বড় শয়তানকে বেঁধে রেখেছি তোমরা নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবা তোমার এই জন্য আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় যে সব জিনিসগুলো একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে নিয়ে আসতে আমাদের মানে ঘুম খাবার সব কিছু ডিসিপ্লিনে নিয়ে আসতে পারে and uh, so how does uh, also uh, another question i have for you is how does food affect the heart okay এখন আই এই কথাটা আমি বলছিলাম যে এই যে রোজার মধ্যে আমরা এই যে সিস্টেমগুলো চেঞ্জ করতে চাচ্ছি কেন যখন আমরা খাচ্ছি কোন খাচ্ছি হ্যাঁ খাওয়ার ফলে হয় কি আমাদের বডিতে গিয়ে এটা সুগার হয় হ্যাঁ সব খাবারই সুগার হয় সুগারটা অ্যাবজর্শন হয় অ্যাবজর্শন হয় আমার বডিতে যায় এখন সুগারের কি কী কাজ বা ইনসুলিন বারবার আসতেছে এদের কাজ কি এরা যে শুধু খালি ফ্যাট তৈরি করে এক্সট্রা যে যেগুলো হলো ফ্যাট তৈরি তা না তারা ইনফ্লামেশন করে প্রদাহ করে আমার প্রতিটা শরীরের আমাদের এই যে কি বলে ভাস্কুলার সিস্টেম যেটাকে বলে আর্টারি ভেইন যেগুলো আর্টারি ভেইন রক আমাদের বাংলায় যদি বলে শিরা উপশিরাগুলো বা রক বলে যেগুলো এই ছোট 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 ব্রাঞ্চ সমস্ত শরীর জালি পাতার মতো এগুলোর মধ্যে প্রদাহ সৃষ্টি করে ইনফ্লামেশন করে এগুলোকে কি করে শক্ত করে ফেলে খেয়াল করে না এগুলোকে কিন্তু শক্ত করে ফেলে তো এখন যদি আমি এই ইনফ্লামেশন করি বলতে হার্টের যে ছোট্ট একটা আর্টারি সেখানে একটা ইনফ্লামেশন সেই শক্ত করে যে সুগার সুগার এটা অ্যাসিডিক হ্যাঁ সে ক্ষত ইনফ্লামেশন করে আবার সে আবার ইনসুলিন যে আসে সে আবার শক্তও করে আচ্ছা ভাই এই সুগারটাকে রক্ত থেকে সরণে ইনসুলিন বারবার আসতেছে তো এই আর্টারির ওয়ালগুলোকে শক্ত করে ফেলে যখন শক্ত করে ফেলে তখন কি হয় সেখানে সেটা যে ব্লাড প্রেশারটা যে নর্মালি এইগুলো কিন্তু নরম এবং যখন ব্লাড যায় তখন ওপেন হয় আবার ব্লাড যখন সরে যায় তখন স্কুইজ হয় কিন্তু শক্ত হয়ে গিয়ে ওয়ালটা শক্ত হলে সেইভাবে আর পারে না তখন কিন্তু কিন্তু ব্লাডটা কিন্তু যেতে চায় তখন সে কিন্তু জোরে যায় দেখে আমরা ব্লাড প্রেশার বলি এবং এইভাবে বাড়তে থাকে আবার হার্টের মধ্যে ইনফ্লামেশন হলো সেই জায়গাটা ক্ষত হলো একটুখানি সেই নাড়ের মধ্যে তো সেইখানে অন্য অন্য জায়গায় হচ্ছে হাঁটুতে হচ্ছে হাঁটুর মধ্যে ব্যথা জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা এগুলো তো সেগুলোই কিন্তু যখন হার্ট এগুলো তো নিয়ে চলতেছে কিন্তু হার্টের মধ্যে যখন হচ্ছে সেই ছোট্ট রঙের মধ্যে হচ্ছে আটারের মধ্যে তখন সেখানে হচ্ছে কি বিভিন্ন জিনিসে এসে মানে একটা ক্ষত হলে আমার হাটটা এখন পরিষ্কার আছে আমি যে মাটি ধরি কিছু আমার কোনো কিছু হবে না কেন আমার এটা ইনটেক্ট আছে কিন্তু যে ক্ষত হয় সেখানে যদি আমি কিছু ধরি সেখানে ইনফেকশান হয়ে যাবে একজাক্টলি সেখানে কোলেস্ট্রোল যাচ্ছে সেখানে ফ্যাট যাচ্ছে সেখানে ক্যালসিয়াম যাচ্ছে আদার মিনার ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম এভরিথিং সেই রক্তের মাধ্যমে যাচ্ছে তারা সেখানে যে স্টাক হচ্ছে স্টাক হয়ে হয়ে সেটা ভরে দেয় সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শক্ত হয়ে যায় বন্ধ হয়ে তারপর হচ্ছে সেই যে চিকন হচ্ছে আবার ব্লাড প্রেশার প্রেশার দিচ্ছে তখন তো বাস্ট হচ্ছে বাস্ট হয়ে তার মানে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হলো এই হার্
যেমন অক্সিজেন যখন দিতে যাবেন অক্সিজেন যে আপনি দিতে পারবেন না তখন তো মানবে না তখন তো সে জোর করে প্রেশার দিয়ে দিবে তখন সেখানে কি হলো ছিঁড়ে গেল মাথার মধ্যে এটা ভাইনটা ছিঁড়ে গেল ব্লিডিং হলো আপনি প্যারালাইসিস হয়ে গেলেন আপনার ওয়ান সাইড চলে গেল দেখেন লাইফটা কোথায় গেল প্যারালাইসিস হয়ে গেল প্যারালাইসিস হয়ে আপনি সারা জীবন পড়ে থাকলেন বেস্তার মধ্যে আপনার হলো কি এমন অনেক হারাতে সেটা ভালোই করা যাচ্ছে না তারপর দেখা যাচ্ছে প্যারালাইসিস হতে হতে বেড শোর তৈরি হচ্ছে ঘা হচ্ছে পচে যাচ্ছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় হাত পা ডায়াবেটিস ভালো করা যাচ্ছে না সেখানে হাত পা এম্পুটেশন করা লাইফটা কি মেজারেবল না আল্লাহ সবার আমাকে দিয়েছেন এটাকে এবাদতের জন্য সব কাজ করার জন্য কিন্তু আমরা সমস্ত জিনিসটাকে এ খাওয়ার একটু ইনডিসিপ্লিনভাবে একটু রাইট অ্যামাউন্ট খাওয়া একটু মানে পুষ্টিকর খাওয়া এটা না নিয়ে সমস্ত জিনিসটাকে আমরা ওলট পালট করে থাকলাম হ্যাঁ এটার জন্য দায়ী কে এটার জন্য আমি দায়ী না আল্লাহ সুবাহ দেয় নিশ্চয় তিনি নন তিনি আমাকে সব কিছু বলে দিয়েছেন কিভাবে করতে হবে আমি মানছি না দোষটা কার কিন্তু এই জিনিসগুলো কিন্তু উত্তর দিতে হবে আমার দোষটা তো আমরা হ্যাঁ দোষ কিভাবে হাউ ডু স্টপ দ্য সুগার ইনটেক ইনটেক এটা এজ হাউ ডু তোমার প্রশ্ন হচ্ছে এখন জি ইনটেক কিভাবে কিভাবে এটা আমরা আমরা কম খাবো আমরা সুগারি জাতীয় জিনিসগুলো কম খাবো আমাদের ফুডের এইটটি পারসেন্ট আমি বলবো বা সেভেন্টি টু এইটটি পারসেন্ট প্লান্ট বেসড ফুড প্লান্ট বেসড ফুড যেখানে থাকবে প্রথমে খাবারের সিস্টেমটা হবে আমাদের লাইফ স্টাইলের মধ্যে প্রথম খাবারের সিস্টেমটা কী হবে আমরা নিয়ে আসবো কিছু সালাদ সালাদ দিয়ে শুরু করব আমার মনে আছে যে আমি যখন প্রথম এই দেশে আসছিলাম তখন দেখছিলাম সালাদ একজন মানুষ সালাদ খাচ্ছে আরেকজন একটা মহিলাকে দেখলাম সে একটা আপেল নিয়ে বসছে আর এক এক কাপ চা নিয়ে বসছে তার লাকের লাঞ্চ আমি কিন্তু দেখলাম এটা কী ধরনের খাবার এটা কিন্তু কোনো ডায়েট হলো পরবর্তীতে বুঝলাম এটাই তো আসল ডায়েট এটাই তো ঠিক আছে কিন্তু আমাদের সালাদ দিয়ে শুরু করি ভেজিটেবল দিয়ে শুরু করি তারপরে যদি আমরা ওই কার্বোহাইড্রেট অল্প নেই কারণ এইগুলোর মধ্যেও কার্বোহাইড্রেট আছে নাই না না প্রত্যেকটার মধ্যে কম আছে আপনি যদি প্রোটিনের ক্ষেত্রে বলি প্রোটিন খাবো তারপর হচ্ছে আমাদের প্রোটিন দরকার প্রোটিনটা কীভাবে নেব সেই প্রোটিনটা হচ্ছে নেব এমনভাবে যে প্লান্ট ভেজিটেবল আপনি যদি প্রপোর্শন করেন মাছের মধ্যে টোয়েন্টি ফোর প্রোটিন ডিমের মধ্যে না হ্যাঁ মাছের মধ্যে ডিমের মধ্যে সেভেন্টিন পারসেন্ট প্রোটিন কিন্তু আমি যদি প্রোটিন খেয়াল করি কলিফ্লাওয়ারের মধ্যে ফোরটি সেভেন পারসেন্ট প্রোটিন ফোরটি সেভেন পারসেন্ট ক্যাবেজের মধ্যে ফোরটি পারসেন্ট তাহলে আমার প্রোটিন কিন্তু এই ডায়েটারি ডাল ডালের মধ্যে প্রচুর পরে হ্যাঁ তবে একটা কথা হচ্ছে ডাল খাবেন না যাদের অটো ইমিউন ডিজিজ আছে যাদের কিডনি ফেলিয়র আছে কিডনি সমস্যা তারা ডাল বা এ প্রোটিন জাতীয় জিনিস কম খাবেন তাদের কম খেতে হবে অবস্থার উপর নির্ভর কী কী পরিমাণ ওয়ান টু থ্রি এরকম কিডনি ইয়ে থাকে স্টেজগুলো থাকে স্টেজের উপর ডিপেন্ড করে তাদের সেই ডায়েটেশানটাই ঠিক করে দেবেন যে কী পরিমাণ খাবে নতুবা আমরা প্রোটিনটা আমরা ডাল থেকে নেব বিভিন্ন বীজ এ দেশে বীজের অভাব অভাব নাই সিম বীচি এটা বীচি অনেক বীচি আছে সেগুলো আমরা নিজে কুপ করে আমি আবার বলছি টিন জাত না টিন থেকে এনে সলা এনে ঢেলে ভেজে খেয়ে ফেলবে নাও এটা হবে না আপনি নিজে রান্না করবেন ফ্রেশ ইনটেক্ট ফুডটা আস্ত ফুডটা এনে আপনি সিদ্ধ করে রেডি করে রেখে দেবেন ফ্রিজে সেখান থেকে একটু একটু করে নিয়ে খাবেন বা ডেলি একটু ওয়ার্ম আপ করে খেতে পারেন তাহলে হবে কি আপনি মানে পুষ্টি গুণ নয় আপনি খাবারগুলো খেলেন এবং আপনার বডিটাও ঠিক মত থাকলো আপনার এনার্জিও ঠিক থাকলো বডির প্রত্যেকটা হরমোন ঠিক থাকলো তাহলে আপনি মানে একটা সুস্থ মানুষের চিন্তা সুস্থ মস্তিষ্ক চিন্তা করতে পারবেন So um yeah. professor in in the suhoor time mm-hmm. how can we prepare our meals so that it's healthy and balanced like so for example um so that we don't increase our cholesterol okay. or increase the protein too okay. much how can we prepare Okay it has just I told you I just told you what to eat 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 হ্যাঁ তবে একান্ত যদি আপনার বা রান্না তাহলে আমি কি আপনি কী করবেন সব মশলাগুলোই পানি দিয়ে সমস্ত মশলা দিয়ে কারণ মশলাতে ফ্লেভার মশলাতে ফ্লেভার আপনার মনে করেন তেলে ফ্লেভার নাও তেলে কোনো ফ্লেভার নাই মশলাতে বিভিন্ন ধরনের মশলা আছে আপনি সব মশলাগুলি ইউজ করতে পারেন সেইগুলো দিয়ে পানি দিয়ে কষান একবার যদি আর কষিয়ে নিয়ে সেখানে দিয়ে আপনার সবজি দেন মাছ দেন রান্না করেন মাংস দেন সেগুলো রান্না হয়ে যাবে আগের দিনে আপনি খেয়াল করেন আগের দিনে আমাদের দাদি নানিরা যারা ছিলেন তারা কয় ফুটা তেল দিয়ে রান্না করেছেন তেল দেনই নেই মাখে মেখে বা রান্না করেছেন অনেক স্বাদ যথেষ্ট স্বাদ হবে
কিছু দিতে হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা খুব কম সেগুলোকে মিনিমাইজ করে নেবেন সেখানে সেখানে আপনি নারিকেল তেল পিওর নারিকেল তেল ইউজ করেন পিওর নারিকেল ইউজ করার কারণ হচ্ছে পিওর নারিকেলটা হচ্ছে হিটের নষ্ট হ্যাঁ ওটার মধ্যে কোলেস্ট্রল আছে আমি বলছিলাম যে নাই আছে কিন্তু আমি এই জন্য ওইটা এত কোয়ান্টিটিটা কমাচ্ছি যে মাঝে মাঝে এখন না নিলেই নয় এবং খুব অল্প এক চা চামচ আধা চা চামচ দিয়ে আমি এটা করে নেব এবং সেটার মধ্যে কারণ হচ্ছে সেটা হিটে নষ্ট যতটুকু অ্যাটলিস্ট হিটে তো এটা টক্সিক তো হয় না কিন্তু আমি যে ওই তেলগুলি অন্য তেল ওগুলো তো এমনিতেই টক্সিক আরও টক্সিক করলাম বার্ন করলাম ক্যান্সার আস ক্যান্সার রেডিকুল তার মধ্যে পাওয়া যায় এটা ক্যান্সার দুই বার তিন বার যেগুলো এই যে বাজার থেকে কিনে আর ভাজি আনতেছে না খাচ্ছেন এই দেখেন না কিভাবে ক্যান্সার হচ্ছে মানুষের আমি ঘরে ঘরে ক্যান্সার শোনা যায় কেন কিসের থেকে কি করলাম কি দোষ করলাম আমরা দোষ তো এখানেই করছি আমরা এই খাবারগুলো খাচ্ছি এই তেল হিট হওয়ার পরে ক্যান্সার কার্সিনোজেন হয়ে যায় এফেক্ট হয় আমরা এটা বুঝি না কোহাতে ক্যান্সার আসছে ওই শুড ইউজ ফ্রেশ অয়েল অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই ক্যান ইয়েস এভরি টাইম এভরি টাইম ফ্রেশ অয়েল মাস্ট প্লাস আমি বলতাম তো ওই ওই জিনিসটা না করে হ্যাঁ ওইভাবে না করে ওভেন করে স্টিম করে আপনারা দেখেন না জাপানিজদের যদি খেয়াল করেন ওরা কিন্তু প্রচুর স্টিম ফুড খায় স্টিম চাইনিজরা প্রচুর স্টিম ফুড এদের হেল্প গড়পড় তো আমাদের ছিল ভালো ওদের এত হার্ট অ্যাটাক নাই তার কারণ হচ্ছে তারপরেও দেখা যায় জাপানে আগে ওয়ান পার্সেন্ট হার্ট অ্যাটাক ছিল এখন প্রায় বারো পার্সেন্ট মানুষের মধ্যে দেখা যায় কারণ ওই যে মডার্ন বাচ্চারা ফাস্ট ফুডের মধ্যে ডুবে ডুবে গেছে ফাস্ট ফুড থেকে কিনে খাচ্ছে হ্যাঁ যেটার জন্য এই ক্ষতিটা হচ্ছে তো এই জিনিসটা আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আমি যে খাবো রান্নাটা কিভাবে ওইটার কিন্তু আপনি রান্না করে আমি বললাম না সুন্দর করে আজকেই যে বাসায় রান্না করেন রান্না করে দেখা আপনি খেতে পারেন কি পারেন না খেতে পারবেন হ্যাঁ কেন আমি এর আগেও কয়েকটা এপিসোড করেছিলাম এই অবশ্যই মানে আপনার রেকর্ডেড পাবেন সেটা ছিল রান্না করে দেন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রমাদান বলে একটা প্রোগ্রাম ছিল এই ইকরা টিভির সেখানে আমি রান্না করে বিরিয়ানি রান তারপরে সুহর তারপরে সব কিছু রান্না করে আমি দেখেছেন ওরা রেকর্ডেড করে সেটা আনছে আপনারা সেটা যদি দেখেন সেখান থেকে অনেক আইডিয়া আপনার পেয়ে যাবেন কুক করে ফেলো অয়েল ছাড়া আমরা কুক করে ফেললাম সুইচ অফ রান্নার শেষ সুইচ অফ ধনিয়া পাতা যা কিছু দেওয়া যায় আমার দেশি খাবার হয় ধনিয়া পাতা আমরা দিতে পারি দিয়ে কাঁচা মশলা দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে তারপরে আপনি ওই যে অফ করার পরে দুই এক মিনিট পরে আপনি করবেন ওই যে আপনার যে অয়েলটা খাওয়া ওইটা উপরে এমনি ছেড়ে দেন দুই তিন চামচ বাস হয়ে গেল আপনি দেখতেছেন তেল চকচক করতেছেন ভালো লাগতেছে খাওয়ার টেস্টও বেড়ে যাচ্ছে কোনো প্রবলেম নেই অথচ একদম হানড্রেড পারসেন্ট পুষ্টিকর খাবার খেলে মানে অনিয়ন ফ্রাই দেন ইয়েস অনিয়ন খাবার আমি কিন্তু তার মধ্যে শুধু অনিয়নগুলো এমনি নাড়াচাড়া করি এমনি নাড়াচাড়া করলে ওইটার একটা পোড়া পোড়া মানে একটা মানে পানিটা শুকিয়ে দিলে স্লাইট ব্রাউনিশ ব্রাউনিশ কালার হয় যে ওটারও একটা ফ্লেভার আছে আমরা আগের দিনে কি করতাম আমার মা চাচ্ছিল দেখতাম ওই যে চুলার মধ্যে অনিয়ন পুড়ে ভর্তার মধ্যে দিত ভর্তা যখন মানে দিত ওটার একটা ওটা কিন্তু একটা ফ্লেভার আছে রসুন পুড়ে খেতাম সেটার একটা ফ্লেভার আছে কিন্তু আপনি ওটা পড়বেন তেলের মধ্যে দেবেন কেন তেলটা দিয়ে ওই টক্সিনটা কেন এসে বাসনের মধ্যে ঢোকাবে ইচ্ছাকৃতভাবে কেন এটা ছাড়াও তো আমরা করতে পারি আমি বিরিয়ানি করি বিরিয়ানিতে পেঁয়াজ দিতে হয় না অল্টারনেটিভ আছে বিরিয়ানিতে পেঁয়াজ দিতে হয় না যে সেগুলো আমি তাওয়ার মধ্যে এমনি নেড়ে চড়ে তারও একটা ফ্লেভার মানে দেখেন একটা ফ্লেভার আছে সে ওইটা উপরে দিয়ে দেন ওটা একটা আলাদা একটা ফ্লেভার সেপারেটলি একটা তাওয়ার মধ্যে আপনি ফ্রাই করে ফ্রাইম নাড়াচাড়া করলে যে খোলা বলে যেটা নাড়াচাড়া করবে না নাড়াচাড়া করে পানিটা একটু শুকনা শুকনো ভাব হলো একটু হালকা হালকা একটু ব্রাউনিশ রং হলো দেখবেন একটা ফ্লেভার আছে ওইটা যদি ছিটিয়ে দেন বেশ দিব্যি খেতে পাবেন কোনো অসুবিধা নাই কেউ বলবে না যে খারাপ হয়েছে রান্না কম খেতে পারছে আর বেশি খাবে Thank you so much oh, again you are uh, welcome Mr. Dr. Fatima again for your time and much appreciated your advice inshallah we will see you um again if you join us for our next episode inshallah Prior Darshak thank you so much for your time today and for joining us I hope you've enjoyed the program and I hope you have benefited from the advice from uh, Professor Fatima we will see you again soon inshallah take care assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh